Em um vídeo anterior aqui do canal, eu falei sobre a expansão do Cookie One para outros países através da formação de escritórios fora da Coreia. De fato, embora ainda sem publicidade sobre o assunto até o momento da gravação deste vídeo, o processo no Brasil já está bem avançado. E neste vídeo, compartilharei algumas informações importantes relacionadas à organização do escritório do Cookie One no Brasil, quais são os benefícios, quem está à frente das tratativas e, em tese, quais serão as mudanças futuras. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e, se és faixa preta ou mestre de Taekwondo, certificado apenas nacionalmente, é muito importante que assistas a este vídeo até o final. Vamos lá! O objetivo da formação de escritórios do Cookie One em países estrangeiros é, basicamente, para facilitar a comunicação e a aproximação entre a sede mundial do Taekwondo e praticantes da modalidade ao redor do mundo, facilitando também a organização de exames de graduação, cursos e eventos. Aqui no Brasil, quem está organizando esta questão junto ao Cookie One é a Confederação Brasileira de Taekwondo, a CBTKD. As tratativas já acontecem há algum tempo, mas o acordo foi firmado, de fato, em uma Assembleia Geral da CBTKD no mês de fevereiro deste ano, que contou com a presença de dois membros representantes do Cookie One. Bom, mas além das vantagens citadas anteriormente, o que mais mudaria com este estabelecimento no Brasil e como seria, em tese, o funcionamento desse escritório? Basicamente, se for seguida a proposta do Cookie One quanto à formação de escritórios, deve ser aberto uma unidade nacional que se dividirá em unidades regionais. E devem ser compostas por mestres com registros no Cookie One e também que tenham sido aprovados nos cursos de instrutor internacional e de mestres examinadores. Todos os exames de faixas pretas, a partir de então, passariam a ser conduzidos pelos escritórios regionais e nacionais, e os respectivos diplomas de faixas pretas passariam a ser solicitados ao Cookie One através desses escritórios. Em uma matéria publicada na segunda edição da revista do Cookie One, que nos traz atualizações gerais sobre o Taekwondo Mundial, diz que após a Assembleia Geral da CBTKD, no início deste ano, os dirigentes da entidade expressaram apoio ao estabelecimento do escritório no Brasil, e inclusive, na ocasião, foram realizadas mudanças em seu estatuto, sendo um deles o seguinte. A Confederação Brasileira de Taekwondo coopera com o Cookie One e todos os membros da CBTKD serão obrigados a obter as certificações do Cookie One. Além disso, ainda segundo a matéria, o presidente da CBTKD na ocasião afirmou Acredito que estabelecer o escritório do Cookie One no Brasil é o passo mais necessário para o desenvolvimento da modalidade no país e acrescentou ainda que espera uma relação cooperativa entre as duas entidades. Se estás gostando deste conteúdo até aqui, já se inscreve no canal para não perderes os próximos conteúdos e deixa o seu like ou dislike, que é de graça e estarás ajudando no crescimento do canal. Caso também queiras assistir aos vídeos antes de serem publicados, ter os comentários respondidos com prioridade, sugerir pautas, ganhar descontos em meus produtos, ter acesso a vídeos exclusivos e me ajudar a expandir ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro e escolha uma das opções de sua preferência. Muito obrigado! Bom, no mês de julho deste ano, embora sem quaisquer publicidade dos meios de comunicação do Taekwondo brasileiro, uma equipe de sete mestres, onde também fiz parte deste grupo, viajaram para a Coreia e participaram dos cursos de instrutor internacional e também dos cursos de mestre examinadores, além de parte desta equipe ter prestado exame na sede mundial do Taekwondo, o Cookie One. Os cursos em questão são divididos em três classes e os estágios são os seguintes. Para participar da terceira classe, o praticante precisa obter a certificação mínima de quarto dando com que o One ser maior de 18 anos. Para a segunda classe, é preciso que o praticante possua a certificação mínima de sexto dando com que o One e tenha conquistado a aprovação na classe anterior. E, quanto à primeira classe, a exigência é de que o praticante obtenha a graduação mínima de oitavo dan e também que o mesmo tenha concluído e sido aprovado na segunda classe. 
Para quem não possui graduação mínima de quarto dan do PUC One, também há a possibilidade na participação dos cursos. Porém, o praticante precisa obter a graduação mínima de segundo dan e ser maior de 18 anos. Neste caso, ao concluir o curso, ele receberá o diploma de participação, podendo solicitar o registro de instrutor internacional e de mestre examinador, se aprovado, é claro, após obter a graduação de quarto dan do PUC One. Dessa forma, basta fazer o requerimento do diploma de terceira classe dos cursos. Indiscutivelmente, estes são os cursos mais importantes dentro do Taekwondo para a formação de instrutores e mestres da modalidade. E com o estabelecimento deste escritório no Brasil, abrirá a possibilidade também da realização desses cursos com maior frequência no país. Como vimos, há uma exigência de graduação mínima para a participação, e este é o grande problema em questão. No Brasil, o número de faixas pretas e também de mestres registrados na sede mundial do Taekwondo é extremamente baixo quando comparados ao número de faixas pretas brasileiros. Muitos praticantes possuem apenas registros nacionais e, em muitos casos, alguns possuem altas graduações nacionais e nenhuma graduação junto ao Kukwon. Bom, mas calma lá, nem tudo está perdido. A CBTKD, junto com o Kuk One, promoverá, ainda este ano, um exame de equiparação de DANs entre registros nacionais e internacionais. E segundo informações obtidas diretamente do Kuk One, os trâmites para a realização deste exame de graduação também já estão em andamento. Então, para quem precisa ou tiver a oportunidade de participar desta avaliação especial e não quer perder ou ser pego de surpresa, Fiquem ligados nas notícias e já vai se preparando, tanto tecnicamente como financeiramente, pois o ano de 2023 acabará em praticamente três meses e meio. E esta é a sua oportunidade e, quem sabe, a possível última oportunidade de equiparar a sua graduação. De fato, essa iniciativa da atual gestão da CBTKD, de estreitar os laços com o Cook One e de trazer o escritório para o Brasil, é uma decisão sábia e importante para o Taekwondo Nacional. Ainda mais se esta ação contemplar a todos os praticantes, professores e mestres brasileiros. Sem dúvida, isso trará inúmeras possibilidades de crescimento e desenvolvimento para o Taekwondo Nacional. E ainda, quem sabe, esteja aí a grande oportunidade tão sonhada da unificação do Taekwondo no Brasil. Deixe lá embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre esta novidade. E também acompanhe na íntegra a matéria completa da revista do Cookie One em meu site, clicando no link que está no primeiro comentário fixado. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.